நான் சொல்றது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ நான் வினித் கூட தான் இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் அர்ஜென்ட்டா ஒரு ஃபாரின் கஸ்டமரோட வெப்காம்ல டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருந்ததா தான் கட் பண்ண சாரி சரி என்ன விஷயம் எதுக்கு ஃபோன் பண்ண ஆஃப் கோர்ஸ் டோன்ட் வரி அட் ஆல் நாம பிளான் பண்ண மாதிரியே எல்லாம் கரெக்ட்டா நடந்துட்டு இருக்கு அவனோட பாட்டி அவனோட அம்மா அவனோட அப்பா எல்லாரையும் நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனா வினிதா இன்னும் என் கண்ட்ரோலுக்கு வரல கைவிட்டுவேனா <laughs> எனக்கு <laughs> ஆக்சுவலி நான் உங்களை மேலே கூப்பிடுறதுக்காக வந்தேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபோன் பேசுகிற வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா மேலே போகலாமா அது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நானே கீழே கிளம்பி வந்துட்டேன் எங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இதை ஆண்டி உனக்காக கொடுத்தாங்க நம்ம என்கேஜ்மெண்ட்டுக்காக அவனை மீட் பண்ணது சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட கிளைண்ட் ஒருத்தரை மீட் பண்ணணும் என்ன ட்ரா பண்ணிடுறியா வாழ்க்கையில <laughs> I love you Mina. I... பொண்ணுக்கு நல்ல வரன் கிடைச்சிருக்கிறத நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா பையன் யாரு தெரிஞ்ச பையன் தான் 
சொல்லப்போனா பையனோட அப்பா உங்க ஃப்ரெண்டு தான் மிஸ்டர் கைலாஷ் சோப்ரா கைலாஷ் சோப்ராவா அவரு டெல்லில எல்லாம் இருக்காரு அவரே தான் ஆமா ஆமா அவரு எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் நல்ல குடும்பம் வேற அவருக்கு ரெண்டு பசங்க ஜத்தின் நவீன் ரெண்டு பேரும் நல்ல பசங்க சரியா சொன்னீங்க சார் என் பொண்ணு படிப்பு படிப்புன்றதுனால கல்யாண வயசை தாண்டிடுச்சு அதனால பெரிய பையனை தான் பேசலான்னு போனேன் ஆனா சோப்ரா சார் தன்னோட ரெண்டாவது பையனை தான் கட்டி கொடுக்க தயாரா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் தான் அரசியல் புரசலா எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சது ஜத்தின் எந்த பொண்ணையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பப்படலையா என்னன்னு தெரியல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்க மருமக மீனாவை ஜத்தினுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்தோம் ஜத்தினுக்கும் மீனாவை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னு தெரியல திடீர்னு ஜத்தின் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான் இல்ல சார் அப்படி இல்ல நாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் விஷயம் வேற மாதிரி இல்ல இருக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியலையே ஆக்சுவலா இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் ஜத்தின் சொன்ன உடனே அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டாங்களா இதுக்காக சண்டெல்லாம் கூட போட்டாங்களா பிரச்சனை முத்தி போனதுக்கு அப்புறமா மீனா தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னதா அவன் சொன்னானா ஏன்னா மீனாக்கு தான் இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லாம இருந்ததுதான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மீனா ஜத்தின் மாதிரி ஒரு பையனை வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கானா அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல பொண்ணோட அப்பாங்கிற முறையில தான் நான் இவ்வளவு விசாரிக்க வேண்டி இருக்கு நீங்களும் ஒரு பொண்ணுக்கு அப்பா உங்களுக்கும் எல்லாம் தெரியும்ல ஜத்தின தப்பா நினைக்காதீங்க அவ ரொம்ப நல்ல பையன் அவங்க குடும்பமே நல்ல குடும்பம் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டீங்களேன்னு நான் மீனா கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறேன் தேங்க்யூ சரிங்க அப்ப நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன் வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஒண்ணு இல்ல நான் சாரை பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் கிளம்புறேன் வாங்க ராஜு எங்க பால்கனில விளையாடிட்டு இருக்கா அப்படியே சரி நான் அப்பவே உங்களுக்கு டீ போட்டு கொண்டு வரேன் ஒரு நிமிஷம் நீ எப்பவுமே மீனாவை பத்தி உனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லுவல்ல ஆமாங்க உண்மைதா அப்படினா உனக்கு மீனா ஜத்தின நிராகரிச்ச விஷயம் தெரியுமா ஜத்தின் மீனாவை வேண்டாம் சொல்லல என்ன ஆமா உண்மை என்னன்னு இப்போதான் எனக்கும் தெரிஞ்சது மீனா இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாரா இல்ல அட கடவுளே ஏங்க இந்த பொண்ணு இப்படி எல்லாம் பண்றா பிரதீப்புக்காக தான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சந்தோஷத்தையும் இழந்துகிட்டு இருக்கா முதல்ல ஜதீனை வேண்டாம்னு சொல்லிருக்கா இப்ப வினித்தையும் வேண்டாம் இருக்கா அவ என்னதான் பண்ண போறான்னு தெரியல வினித்தை வினித் மீனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறான் ஆனா வினித்துக்கும் வேற ஒரு பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போறதா நீ தானே சொன்ன எங்கேஜ்மெண்ட் கூட ஆயிடுச்சு நீ ஆமா அதெல்லாம் கரெக்ட் தாங்க ஆனா அவன் விருப்பப்பட்டு செஞ்சுக்கல வினித் மனசார மீனாவத்தான் காதலிக்கிறான் நீ மறுபடியும் என் வீட்டுக்கு எதுக்கு வந்த நீ எந்த வினித்தா அடியோட விருக்கிறியோ அந்த வினித்தோட வீடு தான் இது ஓ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப அவமானப்படுத்தின வினித்தோட வீடு இது இல்ல மறுபடியும் இன்னைக்கு என் பேர்ல ஏதாவது குற்றம் சுமத்தலான்னு வந்திருக்கியா கடவுளே நான் இப்போ இங்கே வந்தது சரியா இவர் இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்குற நிலைமையில் இருக்காரா நான் உங்ககிட்ட ஜோயாவை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்திருக்கேன் அவள் உங்களுக்கு ஏற்ற பொண்ணு இல்லை வினித் சார் நான் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட அவளை கூப்பிடுறதுக்காக கீழே வந்தேல்ல அவள் வேறு யாருக்கிட்டயும் பேசிட்டு இருந்தது கேட்டேன் அவள் உங்களை பணத்துக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறா உங்கள் அன்புக்காக அரவணைப்புக்காகவும் இல்லை அவளோட ஃபைனான்ஷியல் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு அவ பேசுறத நான் கேட்டுட்டேன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படி பேச்ச மாத்தி பேசுற அவ எனக்கு என்னமோ அந்த பொண்ணை பார்த்தா நல்ல பொண்ணு மாதிரி தெரியல நீங்க அவளை பத்தி விசாரிக்கிறது நல்லது என் வாழ்க்கையில நடந்துகிட்டு இருக்கிற எதுவும் சரியில்லைன்னு எனக்கு புரியுதா உங்களுக்கும் அப்படி தோணுது ஆமா எதுவுமே சரியில்ல மீனா நீ இங்க ஜோயாவ பத்தி என்கிட்ட சொல்ல வந்திருக்க என் மேல இவ்வளவு அக்கறை காட்டுற என்ன எச்சரிக்க வந்திருக்க It's just not right. நீ எதுக்காக இங்க வந்திருக்க மீனா இனி என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் சரியா நடந்தாலும் தப்பா நடந்தாலும் உனக்கு என்ன என் உணர்ச்சிகளுக்கு உங்ககிட்ட மரியாதை இல்லாத போது 
என் விஷயத்துல தலையிட உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு ஓகிட்ட இதுக்கு பதில் இருக்கா மீனா சொல்லு மீனா இதுக்கு பதில் இருக்கா ஒரு மனுஷன் மேல இந்த அளவுக்கு எதுக்கு அக்கறை காட்டணும் எப்ப காட்டணும் இது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அதை நீ ஓ வாயால சொல்றத நான் கேட்க விரும்புறேன் உன் கண்கள் எனக்கு சொல்ல விரும்புறத என்னால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா அதை நீ உன் வாயால சொல்லணும் உன் மனசுல நீ மறைச்சு வச்சிருக்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அதை நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் என்னால என் ஃபீலிங்ஸ் உன் கிட்ட சொல்ல முடியும்னா உன்னால உன் ஃபீலிங்ஸ் ஏன் சொல்ல முடியல இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு உண்மையை நீ மறைச்சுக்கிட்டே இருப்ப எவ்வளவு நாளைக்கு உன் மனசை நீ ஏமாத்துவ Why don't you just say it? I will. And I will speak my heart out today. Na idhu varaikku yaar kittiyum pesada vaarthiya ippa na unga kitta pesa pore. Adhu mun thani mele. I am waiting. Unga mele enak enna avlo akra nu ungalku therinjikkanuma? Future la na unga kuda vaala pora vengra aasai illa na unna ipdi ela pesala. Chennoda kadanda kala sambhavangal da indha akraikku kaaranam. मनसुम அக்கறைக்கும் காதலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல विनीत சார் ஷட் அப் மீனா ஜஸ்ட் ஷட் அப் இன்னொரு வார்த்தை உன் வாயில இருந்து வந்துச்சின்னு வெச்சுக்கையே பாப்பரா நான் என்ன பண்ணுவன் எனக்கே தெரியாது உன் மனசுல நீ என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க முக்கியமா என் பேரன் கிட்ட நீ அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு உனக்கு உரிமை யார் கொடுத்தது உனக்கு என்ன தைரியம் ஜோயாவை பத்தி நீ என் பேரன் கிட்ட தப்பு தப்பா சொல்றியா உனக்கு அவளை பத்தி என்ன தெரியும் ஜோயா எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் உனக்கு தெரியுமா உண்மைய வெளிப்படையா சொல்ல வேண்டியது தானே உன்னால வினித்துக்கு கல்யாணம் நடக்கிறத பார்த்து பொறுமையா இருக்க முடியல निश्चयमा कल्याण पड़ी वेप मर्याद इत वीट विर मुयी पड़ा अपरा ना पोलिस कंप्लेन पड़वीपूर மீனா இப்ப ஜோயாவை பத்தி என்னெல்லாம் சொன்னாலோ அது எல்லாம் உண்மைதான் ஜோயா எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் ரன் பண்ற ஒருத்தங்களை பார்த்த உடனே அவங்களை பத்தி கண்டுபிடிச்சு ஜோயாவை முதல் தடவை பார்த்தப்பவே ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் ஜோயாவை பத்தி எல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சேன் And I just found out about her. She is married. Why are you doing this? 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 இந்த உண்மை எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே நான் அவளோட அக்கா மாலினிக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் ஷீ வாஸ் ஷாக்ட் அது மட்டும் இல்லை பாட்டி மாலினியை என்கிட்ட ஜோயாவை பத்தியும் அவளோட ஹஸ்பண்டை பத்தியும் உண்மையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டான் அது எல்லாமே உண்மைதான் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லாம இருந்ததுக்கு காரணம் அந்த பொண்ணு எவ்வளவு தூரம் போறான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் ஜோயாவை பத்தி உண்மையிலேயே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது உங்க ஃபேமிலி மேட்டர்
நான் கிளம்புறேன் கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் உன் கல்யாண பேச்சு முடிவாரத்துக்கு முன்னாடி ஜோயா எப்படிப்பட்டவன்றது வெட்ட வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு வினீத் இனிமே நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்புறுத்த மாட்டேன்ப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாமான்னு இனிமே நீயே முடிவிடு நீ என்ன சொன்னாலும் சரி மீனா ஆனா உன் மனசுல காதல் இருக்குங்கிறத எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு சமைக்க கத்து கொடுக்கணும் நானும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ண ஆனா நீ எங்க கத்துக்கிட்ட சரி இப்ப சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே கத்துக்கிறேன் வேண்டாம் 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 சிரிக்காதீங்கம்மா நான் இப்ப சமைக்கிறேன் தெரியுமா அப்படியா ஆமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படியா சரி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணு அப்படியா நீ எப்படி பண்ற நானும் பாக்குறேன் ஓகே அனு அனு என்னாச்சு எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் ஏன் ஹாங்கி வாலெட் எதையுமே காணோம் எங்க வச்சிருக்க ஐயோ பிரதீப் பெட்டுக்கு மேல தான் இருக்கும் நல்லா பாருங்க பாத்துட்டேன் கிடைக்கல இப்ப நீ அவ்வளவு முக்கியமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் கிளம்பணும் எனக்கு லேட் ஆகுது இருங்க வர அம்மா இங்க பாருங்க எங்க இருக்கு இந்தாங்க ரெண்டு பேரும் பிஷா செய்யறீங்க ஆமா பண்றோம் ஏன் சிக்கன் ஏதாவது செஞ்சிருக்கலாம்ல பிஷோட ஸ்மெல் எனக்கு சுத்தமா பொடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும்ல அப்படி இருந்தோம் அதை செய்யறீங்க ஆமா கண்டிப்பா செஞ்சாகணும் பிரதீப் அவங்க என் அம்மா எவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் அம்மா கூட சமையல சாப்பிட போறோம் தெரியுமா அதுவும் ஃபிஷ் என்னோட ஃபேவரட் டிஷ் உன்னோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு நாத்தத்துல மயக்கமே வந்துரும் போல இருக்கு ப்ளீஸ் பிரதீப் எனக்காக இத கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாதா எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சந்தோஷமா என்னமா நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசிட்டீங்க யூ ஸ்பால்டு ஸ்மோட் எனக்கு அவர் லாயரை மீட் பண்றதா இருந்தார் மீனா கிட்ட டிவர்ஸ் வாங்குறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதா இருந்தார் எனக்கு டிவர்ஸ் ஏறிங்க எஸ்மா ஆனா எனக்கு பயமா இருக்குமா நீங்க பேசினத கேட்டு ஒருவேளை அவர் அப்செட் ஆயிருந்தாருனா என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியலையே கோர்ட் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆறு மாசம் டைம் கொடுத்திருந்தது அந்த கெடு இன்னியோட முடியுது நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க கல்யாண வாழ்க்கைக்கு ஒரு பொது அடையாளத்தை கொடுக்க விரும்புறீங்களா இல்ல அத நிரந்தரமா முடிச்சுக்க விரும்புறீங்களான்னு நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும் மிஸ்டர் பிரதீப் மிஸ்டர் பிரதீப் நீங்க உங்க மனைவி கிட்ட டிவோர்ஸ தான் எதிர்பார்க்கறீங்களா அதான் உங்க விருப்பமா அது எனக்கு 
நிச்சயமா டிவோர்ஸ் தான் வேணும் மீனா மேடம் நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்க இந்த டிவோர்ஸ்க்கு தயாரா இருக்கீங்களா கண்கள்ல நேர்ம தெரியதோ அந்த கண்களால பொய் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுல ரெண்டு வேலை சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ ஆனா சொசைட்டி பார்வைக்கு முன்னாடி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோட நம்ம வாழ்ந்து தான் ஆகணும் இந்த பிரச்சனையும் உண்மையும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள மட்டும்தான் நீ உன்ன பத்தி யோசிச்சுட்ட அபவுட் மீ இது உனக்காக வந்த இந்த கேஷுவல் ட்ரெஸ் உனக்காக போட்டுக்கிட்டேன் உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தான் நான் இங்க வந்தேன